சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த சமையல் மேடையில உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் ஆரோக்கியத்தை தரவும் அற்புதமான சத்தான உணவுகளை ஒவ்வொரு வாரமும் செஞ்சு அமைச்சிட்டு இருக்கோம் இது மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துருக்கு எங்களை ரொம்ப பேர் பாராட்டிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பெப்பர் சீதிக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த சமையல் மேடையில் ஒரு மூணு அற்புதமான சமையல் செஞ்சு அமைச்சு போகிறோம் இது எல்லாமே எளிமையானது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது குடும்பத்தார் எல்லாருமே சந்தோஷமாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தியானம் கார்த்தியானம் பொறி கார்த்தியானம் பொறி தோசை அதாவது சில பேருக்கு உளுந்து பயன்படுத்தாமல் தோசை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவர்களுக்காக இந்த காட்டையான மரிசியும் பொறி பொறியிலேருந்தும் நாங்கள் வந்து இப்போ தோசை செய்ய போகிறோம் இந்த காட்டையானம் பொறி தோசைக்கு என்னென்ன தேவை காட்டையான மாவு பொறி அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம் தான் ரொம்ப எளிமையானது இந்த காட்டையானத்தில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இது வந்து உடல் நல்ல பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அரிசி அதே மாதிரி சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரிசி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய அரிசி அதே மாதிரி மூட்டு வலி இடுப்பு வலி இதுக்கெல்லாம் வந்து அற்புதமான ஒரு அரிசி இந்த அரிசியை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா யானை பலம் கிடைக்கும் யானை பலம் கிடைச்சிச்சுன்னா அப்போ சொல்லவே வேண்டாம் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே சாதிக்கலாம் அதாவது ஆரோக்கியம் பலம் வேண்டும்னா இந்த காட்டு யானத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் இந்த அரிசியை வந்து சாதமாக சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால தான் கொஞ்சம் எளிமையாக பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு காமிக்கணுங்கிற கார் நீங்கள் செஞ்சு காமிக்கலாம் இது என்னென்ன பண்ணணும் இப்போ எப்படி சொல்லுங்கள் இது ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு உளுந்தெல்லாம் போட வேண்டாம் இது ரெண்டு கப்பு ஊற வச்சுங்க பொறி ஒரு ரெண்டு கப்பு இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது இப்போ மாவு நான் ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கடினமானது அரைக்கி கொஞ்சம் எளிமையாக அரையாது அதனால வந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அதை அரை அதுக்கப்புறம் இந்த பொறிய தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன் இது மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அரை மணி நேரம் பொறிய ஊற வச்சா போதும் அது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் ஏற்கனவே காட்டையான அரிசியை வந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வந்து அரைச்சி கொஞ்சம் புளிக்க வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து மாவோடையும் இதை சேர்த்து போட்டு அரைக்கலாம் பொறிய ஊற வச்சு மாவு அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே இதையும் சேர்த்து போடலாம் இல்லை அப்படின்னா இது புளிச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம அரைச்சி அதில் ஊற்றிக்கலாம் பொறி இல்லை அப்படின்னா அவள் கூட ஊற வச்சு போடலாம் தண்ணி பொறி போடுறனா உளுந்து ஊற போடல உளுந்து இல்லாம வெறும் அரிசி தான் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ நம்ம காட்டையான அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த அரிசியோடு ரெண்டு கப்பு இந்த அரிசினா பொறி அதே மாதிரி ரெண்டு கப்பு இதே மாதிரி அவள் சொல்லுங்க அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு அரிசி அவள் வந்துருக்கு மாப்பிள்ளை செம்பு அரிசி அவள் வந்துருக்கு வரகு அரிசி அவள் வந்துருக்கு சாமை அவள் குதிரைவாளி அவள் கம்பு அவள் ராகி அவள் இப்படி ஏகப்பட்ட அவல்கள் இருக்கு அந்த அவளையும் இந்த மாவுல நம்ம கலந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதே மாதிரி அளவு தான் இதே மாதிரி ஊற வச்சு பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்ல மருத்துவ குணங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான உணவா இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு அரிசி ப்ளஸ் வந்து ஒரு அவள் சிறுதானிய அவள் இல்லை பாரம்பரிய அரிசி அவள் பயன்படுத்திக்கலாம் கல்ல பார்த்து வச்சுட்டு காயணும் நீங்கள் பார்த்தோம்னா நம்ம உணவு உணவு ச சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுசுவை தேவை இனிப்பு காரம் புளிப்பு துவர்ப்பு உப்பு கசப்பு நாம் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம்னாங்க இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிட்டுறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா காரத்தை அதிகமாக சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்து உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இந்த புளிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு இது மூணையுமே நம்ம யாருமே அதிகமாக பயன்படுத்துறது இல்லை எல்லாருமே ஒரு அளவு 
அளவாக பயன்படுத்தினா உடலுக்கு நல்லா இருக்கும் இனிப்பை மட்டுமே அதிகம் அதாவது ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்றோம்னா அதில் இனிப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம்னா அதில் வந்து இனிப்பு இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இனிப்பு அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் காப்பியில் சேர்த்துக்கணும் டிவி டீவில் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே இனிப்பை சேர்த்துக்கணும் ஆனால் அந்த தூர்ப்பையும் கசப்பையும் நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்லை அது ரெண்டையும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும் அது அப்பப்போ உடம்புல சேர்த்துக்கணும் அப்போ தூர்ப்பான ஐட்டங்களும் கசப்பான ஐட்டங்கள் நமக்கு உடம்புல சேரும்போது உடல் பேலன்ஸ் பழமாக இருக்கும் பேலன்ஸ் ஆகிட்டும் எல்லா சுவையும் நமக்கு தேவை வந்துடுது உடலில் கிடச்சிட்டதுனால நம்ம அதனால் எல்லா சுவையும் மறு சுவையும் நீங்கள் சாப்பிடணும் எல்லாருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பழகணும் கசப்பு கண்டே இது ஓடுதுங்க காது தூரம் ஓடுதுன்ற மாதிரி ஓடுதுங்க குழந்தைங்க அதுங்களுக்கு கசப்பு பாவக்காய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அன்றைக்கி வேப்பம் போது இதில் பண்ணி காமிச்சோம் இது மாதிரி பண்ணி காமிச்சு சாப்பிட்டு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ப தோசை மா பதத்தில் கலக்கிட்டு இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பொறி போடுறதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் கருப்பட்டி வேணாலும் நீங்கள் கரைச்சி போட்டு கொளுத்திக்கலாம் இல்லை இதில் போட்டு சாப்பிட்றனாலும் சாப்பிடலாம் இனிப்பு தோசையாக பாரம்பரிய அரிசிகள் முக்கால்வாசி அரிசிகள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே கலரில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கருப்பு சிவப்பு இந்த இந்த கா கலரில் தான் இருக்கும் இந்த கலராக இருக்கிற அரிசிகள் எல்லாமே ஆரோக்கியமான அரிசிகள் இது எல்லா கடைகள்லேயுமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆர்கானிக் சோலையெல்லாம் நிறைய கிடைக்குது அதனால் இந்த மாதிரி அரிசிகளை இட்லி தோசை பண்ணி சாப்பிடுங்க இந்த காட்டு யானம் இது அற்புதமான அரிசி உண்மையிலே அதை வந்து நெட்டில் போய் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதோட பலன்கள் என்னென்னு ரொம்ப அற்புதமான அரிசி சர்க்கரை அளவே கட்டுப்படுத்தக்கூடியது நீங்கள் வந்து மருந்து அதிகமாக சாப்பிடணுங்கிற அவசியமே இல்லை இந்த அரிசியை தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலே சர்க்கரை அளவு கட்டுப்படுத்திடும் உடனே உடல் எடை உடல் பலத்தை நல்லா கொடுக்கும் அதனால் தயவு செய்து இந்த அரிசியில் இட்லி தோசை உப்புமா பொங்கல் எல்லாமே பண்ணலாம் கஞ்சி அது இந்த வெயில் காலத்துக்கு நைட்டு கஞ்சியை வந்து கா சாதத்தை வடித்து வச்சுட்டு காலையில் தண்ணி ஊற்றி குடிச்சிங்கன்னா அற்புதமாக இருக்கும் வாழணுங்கிறது <laughs> 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 உப்புட்டுக்காயும் <laughs> இப்போ சமையல் மேலையில் சத்தான உணவு உடல் பலத்தை கூடிய கொடுக்கக்கூடிய காட்டையானம் பொறி தோசை செஞ்சு காமிச்சோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய உணவு செய்ய போகிறோம் சிறுநீரை விலைக்கு போய் உளுந்து பயன்படுத்த விரும்பாதவர்கள் பொறிய பயன்படுத்தி உளுந்துக்கு பதிலாக பொறிய பயன்படுத்தி தோசை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு அற்புதமான அதாவது காட்டையானம் அரிசியில் செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ இந்த வெயில் காலம் வெயில் வந்து நம்மளை விரட்டிக்கிட்டே இருக்குது இந்த வெயிலேருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு அற்புதமான மில்க் ஷேக் அதாவது நன்னாரி வாழைப்பழ மில்க் ஷேக் செய்ய போகிறோம் இந்த நன்னாரி மில்க் ஷேக் என்னென்ன தேவை சொல்லுங்க வாழைப்பழம் பால் பணங்கள் கண்டு நன்னாரி நன்னாரி அது நன்னாரி சர்பத்து சர்பத்து அதாவது நம்ம நன்னாரியை வந்து நம்ம நம்மளே கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த நன்னாரி வேற வச்சு அந்த சாறு எடுத்துட்டோம்னால அது நன்னாரி ஜூஸ் தான் இது எப்படி பண்ணணும் சொல்லுங்க வாழைப்பழத்தையும் பாலையும் முதல்ல அடிக்கணும் அதாவது வாழைப்பழம் அப்படின்னாலே நிறைய ரகம் இருக்கு அதில் முக்கியமாக நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாத ஒரு ரகம் இதை நீங்கள் சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க அப்படின்ற ஒரு ரகம் பெங்களூர் வாழைப்பழம்னு சொல்லுவாங்க அது மரபணு மாற்றப்பட்ட வாழைப்பழம் அதாவது பூச்சிகள் வந்து அந்த வாழைப்பழ வாழை செடியை வந்து தாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வாழையிலேயே வாழை இதிலேயே வந்து விஷத்தை கலந்து வச்சுருக்காங்க அந்த பழத்தை தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து குழந்தை பிறப்பதற்கான 
வாய்ப்புகளை அது தடுத்து விடும் குழந்தைகளுக்கு அதை கொடுக்காதீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா பழம் பெருசாக இருக்கும் பச்சை வாழைப்பழம்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அதாவது வந்து விதையே இருக்காது அதில் அது வந்து பழம் பெருசாக இருக்கும் விலை குறைவாக இருக்கும் அதனால் அந்த பழத்தை சாப்பிடாதீங்க நம்ம நாட்டு பழங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்கு ஒவ்வொரு நிலையும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணமும் இருக்கு மலைப்பழம் செவ்வாழை நேந்திரன் இப்படி ஏக பூவன் ரஸ்தாலி ஏகப்பட்ட பழங்கள் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அழகா அழகா கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக அந்த செவ்வாழை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரப்பில் நிறைய பேர் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சாப்பிட்ற உணவு சரியில்லைன்னா அந்த கேஷ் ரப்பில் அந்த கேஷ் ரப்பில் உள்ளவர்கள் வந்து செவ்வாழை பழத்தை சாப்பிட்டா பிரச்சனைகள் தீரும் இப்போ இது எப்படின்றது பார்த்துருவோம் இது வந்து பழத்தையும் மில்கையும் ஹெல்ப் பண்ணணுமா கொஞ்சம் வாழைப்பழம் வந்து ஒரு நல்ல மலைமிளைக்கு அதாவது கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இந்த வாழைப்பழத்தை சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க லேச விளக்கணியில் தொட்டு வாழைப்பழத்தை கொடுப்பாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக காலையில் வந்து எழுந்திரிச்சோடனே எளிமையாக வந்து வெளியேறிடும் இது ஒரு நல்ல மலைமிளைக்கு இப்போ பெரியவர்கள் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வாழைப்பழம் சாப்பிடாமலே இருக்க மாட்டாங்க வாழைப்பழம் சந்தையை பயன்படுத்தி மரமண்டு மத பீட்டி வாழைப்பழம்ன்ற சொல்கிற விஷயத்தை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து நுழைச்சிட்டாங்க தயவு செய்து அந்த வாழைப்பழத்தை வாங்கவே வாங்காதீங்க விலை குறைவாக இருக்குது இந்த மாதிரி பழம் பெருசாக இருக்குதுன்னு வாங்கி சாப்பிடாதீங்க அதனால் நமது எதிர்கால சந்ததிகள் பாதிக்கப்படும் நாட்டு ரகமான மலைவாழை முந்தன் வாழை காய் வாழை செவ்வாழை இப்படி பூவன் வாழை ரஸ்தாலி இப்படி ஏகப்பட்ட வாழைப்பழங்கள் இருக்குது அதை சாப்பிடுங்க இது வேறு இந்த வெயில் காலத்தில் நன்னாரி நன்னாரி வந்து உடல் சூட்டை நல்ல அற்புதமாக குறைக்கக்கூடியது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஐட்டங்கள் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கலர் அது ரசாயன கலவையில் கலக்கப்பட்ட ஜூஸ்களை வாங்கி கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி எளிமை ரெண்டு வாழைப்பழம் கொஞ்சம் நன்னாரி சிறப்பு ஒரு பணங்க இருக்குது பால் இது போட்டு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க நல்ல விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தயவுசெய்து இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை இந்த வெயில் காலத்தில் பயன்படுத்துங்க இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மை அக்கி அதே மாதிரி வேர்க்கூறு வேனக்கட்டி இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து மனிதனுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுக்கும் அதிலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எளிமையான ஜூஸ்களை சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு போங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது வந்து சாப்பிடும் சும்மா அதாவது எந்த ஜில்னஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடும் போதே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு ஜில்னஸ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப கூல் ஆக்கிடாதீங்க குறும்பி சாப்பிடுங்க வாழைப்பழத்தை மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாலியும் பணங்கள் கண்டி போட்டு திரும்பி அடிச்சு அதுக்கப்புறம் நன்னாரி சர்பத்தை கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா அடிச்சுட்டா வாழைப்பழம் நன்னாரி சர்பத் தயார் இப்போ சமையல் மடையில் அவர் அற்புதமான இந்த வெயில் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வாழைப்பழ நன்னாரி சர்பத்தை செஞ்சு ஜூஸ் செஞ்சு காமிச்சோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு அற்புதமான உணவு நாங்கள் செய்ய போகிறோம் சிறிது இடைவெளிக்கு பின் இப்போ சமையல் மடையில் அற்புதமான விஷயங்கள் என்று செஞ்சு காமிச்சோம் வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற அதாவது நன்னாரி வாழைப்பழம் மீன் சேக்கு அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா காட்டு யானம் பொரி தோசை செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே உடம்புல பிரச்சனை அதாவது கேஷ் பிரச்சனை ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இந்த கேஷ் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா கை வலிக்கும் கால் வலிக்கும் குதிகால் வலிக்கும் இது இந்த பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம உணவு சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை சரியான உணவை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றது இல்லை அதனால தான் இந்த பிரச்சனை வருது இந்த பிரச்சனைகள் தீர்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான உணவு என்ன செய்ய போகிறோம் பூண்டு ஊறுகாய் பூண்டு ஊறுகாய் பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு அற்புதமான மருத்துவக்கு நம்முடைய உணவு உடலில் இருக்கிற கழிவுகள் 
எப்படி வெளியேறணுமோ அது மாதிரி உடவுகளில் தேவையற்ற கேஸ்டபிள் இதெல்லாம் வெளியேற்றக்கூடியது இந்த பூண்டு இது நல்ல மருத்துவ குணம் முடியுது ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம் பூண்டு ஒரு காய்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பூண்டு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு கடுகு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த பூண்டு ஊறுகாயில் அற்புதமான இது இருக்குது இந்த கேஸ்டபில் போக்கக்கூடிய மருத்துவ சக்தி இருக்குது இது பூண்டை வந்து நம்ம பச்சையாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை வேக வச்சும் சாப்பிட்லாம் ஏன்னு இட்லி பொடி பூண்டு இட்லி பொடி இட்லி பொடி செஞ்சு அந்த மாதிரியும் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி இப்போ தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்களும் பூண்டு நிறைய சாப்பிட்லாம் பூண்டு சாப்பிடும் பால் நிறைய ஊறும் பாலில் பூண்டை நச்சு போட்டு நைட் படுக்கும்போது சாப்பிட்டிங் படுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேஸ்டபில் இருக்கவங்களும் அதை பண்ணலாம் கடுகு போட்டு கடுகு போட்டுறேன் கடுகு வெடிக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மண்சட்டியில் பண்ணும்போது நல்ல மருத்துவ பலன்கள் பலன்கள் கிடைக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மருத்துவ இந்த மண்சட்டியை பயன்படுத்திக்கோங்க இப்போ எல்லா இடங்கள்லையுமே இது விற்பனைக்கு வந்துடுச்சு முன்னாலெல்லாம் மண்பானை ஒரு பத்து வருஷம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு பெருமாய்க்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை வாங்குறதுக்குனாலே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் இப்போ தெருவுக்கு தெரு கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால் ஏன்னா மக்கள் வந்து இதனுடைய பலனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் மண்பானை இல்லாதவர்கள் மண்சட்டி இல்லாதவர்கள் இப்போவே வாங்கி மண்பானையை பயன்படுத்துங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு பெருங்காயமும் இது வெடிச்சு பூண்டை கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் மிளகாய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்ட அந்த மிளகாத்தூள் வாடை போட்டோம் எல்லாமே எளிமையான உணவுகள் தான் நம்ம கஷ்டம்னு நினச்சா கஷ்டம் எளிமையாக இருக்குனா எளிமை நான் முன்னாலே ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை பேஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு நம்ம உடம்பில் நோய் நொடிகள் வராமல் நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் கீரைகள் பாரம்பரிய அரிசிகள் சிறுதானியங்கள் நல்ல காய்கறிகள் கசப்பு தன்மை நிறைந்தது துவர்ப்பு தன்மை நிறைந்தது வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பாவற்காய் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது பிரச்சனைன்னு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஆனால் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் நிறுத்தவே முடியாது எந்த வியாதி ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் எங்கே போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டலு அந்த மருந்து சாப்பிட்டேன் இந்த மருந்து சாப்பிட்டு கட்டுப்படவே மாட்டேங்குது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய போனேன் உடனே வந்து சரியாகி பண்ண வந்துருச்சுன்னு எதுவே இல்லை அதனால் வர விழா வரும் முன் காத்துக்கிறது நல்லது உணவை மருந்தாக சாப்பிடுங்க இல்லைனா மருந்தையே உணவாக சாப்பிட வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடும் தயவு செய்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பண்ணி கொடுத்து எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு முயற்சி பண்ணுங்க பணங்காஸ் பூண்டு உரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்கிறேன் பணங்காசு எவ்வளவு சேர்க்கிறோமோ அதே அளவுக்கு உடம்புல ஆரோக்கியம் இருந்தால் தான் அந்த பணங்காசை நம்ம அனுபவிக்க முடியும் இல்லைனா முடியவே முடியாது உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியம் அது அதுபோல் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட கலப்பட பொருட்கள் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்துருச்சு இதெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சா தான் முடியும் ஏன் வந்து திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் திருடன் திருடிட்டு தான் இருப்பான் நாம் வந்து உஷாராக இருந்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதே மாதிரி வியாபாரிகளுக்கு சொல்கிறேன் முடிந்த அளவு 
இந்த கலப்படம் பொருட்கள் விற்கிறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா உங்கள் குழந்தைகளும் அதை தான் சாப்பிட போகுது நீங்கள் வேறு ஒரு பொருளில் ஒரு கலப்படம் பண்ணி விற்றீங்கன்னா மற்றொருத்தங்க வே அவங்க பொருட்கிய பொருளில் கலப்படம் பண்ணி விற்பாங்க அது உங்கள் குழந்தைகள் சாப்பிட வேண்டிய நிலமை வரும் முடிந்த அளவு கலப்படம் பொருட்கள் விற்பதையும் தவிர்த்துக்கோங்க வாங்குறதையும் தவிர்த்துக்கோங்க இது வந்து இப்போ ட்ரையாக இருக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றுனால ட்ரையாக இருக்குது இந்த மாதிரி உதிரியாக எடுத்து சாப்பிட்றவங்க இப்படி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி வேணும்னா எண்ணெயை கம்மி பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கூட போட்டு தொக்கு மாதிரி பண்ணலாம் அந்த ஊறுகாய் நார்மலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இது இப்போ வந்து ட்ரை மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் வாயு பிரச்சனைகளை தவிர்க்கக்கூடிய பூண்டு ஊறுகாய் கொஞ்சம் ட்ரை ட்ரையாக இதுவாக இருக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா எண்ணெயை குறைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடியல் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் இது வச்சு பார்க்கலாம் நல்ல ருசியாக இருக்கு சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்ல ருசி இருக்கும் பூண்டு ஊறுகாய் செய்கிறது எப்படி சொல்லுங்க நல்லெண்ணெய் ஒரு கடையில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு பெருங்காயத்தூள் போட்டு பூண்டு நல்லா வதக்கிட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டிங்கன்னா பூண்டு ஊறுகாய் தயார் இன்றைய சமையல் மேலையில் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய சத்தான முத்தான மூன்று சமையல்கள் செஞ்சு காமிச்சோம் அதாவது காட்டையான பொறி தோசை நன்னாரி வாழைப்பழ மில்க் ஷேக்கு இப்போ வந்து வாயு பிரச்சனை திருத்தக்கூடிய பூண்டு ஊறுகாய் செஞ்சு காமிச்சோம் இதே போல மற்றொரு சமையல் மேடையில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம் வணக்கம் வணக்கம்